Teşekkürler değerli izleyicilerimiz. Anla Oktar'da sohbetlere başlıyoruz. Suriye'den misafirlerimiz var. Hoş geldiler. Suriye'den çok değerli konuklarımız var. Suriyeli aktivist bayan Sayın Rafif Jujati hanımefendi. Welcome. Thank you. Ayrıca arkadaşları olan yine Suriye'den Dima Musa hanımefendi. Welcome. Ve Amerika'dan arkadaşları Matthew beyefendi. Welcome. Matthew. Buyurun hocam. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz, lütfettiniz. You're very, very welcome, you honored us, you're very pleased us coming here. Thank you, it's a pleasure to be with you. Bizim için büyük sevgi oldu. İnşallah. Sen konuyu biliyor musun? Nasıl faaliyetler yapıyor, ne yapıyorlar? Evet, Suriyeli aktivist hanımefendi e, Suriye'de e, Esad rejimine karşı olarak e, Suriye'deki kanın durması için e, İngiltere'de, Amerika'da yetişmişler, Amerika'da hmm. büyümüşler. E, kendi dernekleri de var, kuruluşları var. E, e, Suriyeli iki hanımefendi ama Amerika kökenli. E, Amerika'dan da Matthew beyefendi. Ama evet. Suriyeliler asıl tabii. Evet, hanımlar Suriyeli. Suriyeli evet. Bey Amerikalı. Gaziantep'te yaşıyor Dima hanımefendi. And you live in... I live in Washington DC. Evet, Amerika'da yaşıyor, Washington'da. Ha maşallah. Diğeri Gaziantep'te yaşıyor, Dima hanımefendi Gaziantep'te yaşıyor. Ha, Antap. Matthew da e, Chicago'da yaşıyor. İyi, aferin. Çok güzel. Ee, bir şeyler anlatsana hanımefendiden başlayalım. Okay, you may start first. Uh, you would like me to start first. Um, I was expecting a question, but if I'm going to speak first, I would, I would like for your audience and your followers to understand that the people of Syria are facing daily massacres committed by the Assad regime to understand that the refugee crisis in Europe and Turkey is caused by the Assad regime. Uh, people are fleeing the barrel bombs that hit daily, the barrel bombs that are full of chlorine gas, metal, fuel, barrel bombs that kill indiscriminately. There is the calamity of human suffering in Syria And I believe that Syrians are appealing to the international community to put a stop to the killing perpetrated by the Assad regime. I know that the current international narrative is to combat ISIS, the Islamic State. The current international narrative revolves around combating and eliminating ISIS. And I understand that to be a global concern But I believe that the root cause of the problem in Syria is the regime of Bashar al-Assad. And I believe that we cannot achieve a lasting solution in Syria unless we eliminate the root cause of the problem. Peki, rejimin niteliği değiştisi olur mu? Yani bazı zihniyetten çıksa böyle şefkatli, merhametli, eski kadroyu tamamen atsa Esad, Yeni bir kadro ile böyle e, sevecen insancıl bir politika izlemiş olsa bu kurtarır mı? Well, I, the, the Syrian people went out in 2011 in peaceful protests to change the bath system and to change almost five decades of extreme brutality under military dictatorship. So what the people of Syria have been asking for is regime change. And they have been asking for a state grounded in the rule of law, for a state in which the human dignity is preserved, and a state that respects human rights. This is what we are looking for. O rejimin katillerini biz affedelim demiyoruz. Onlar hepsi cezalandırılacak. Yani rejimin bütün katiller cezalandırılacak. On, onun öyle bir şey yok. Ama Esad'ın şahsı dursa, yani o şekilde yapsa, rejimi tamamen ortadan kaldırsak, yani... Bağızcı rejimi tamamen ortaya, saldırganlığını kaldırsak böyle ılımlı, modern, Avrupa'ya dönük, Avrupa Birliği ile birleşmek isteyen yani Türkiye'ye karşı çok sıcak hatta ne bileyim belki de federasyon olmayı da isteyecek kadar yahut en, federasyon olmasa bile birleşmeyi isteyecek kadar e, bir tavır değişikliğine götürülmesi mümkün. Yani kendisi iktidarda kalmak şartıyla. Yahut e, yani onurunu korumak şartıyla. Çünkü öbür türlü onur da yerle bir olmuş olacak. Bütün kişiliğine ait yani bütün şüpheler ortadan kaldırabiliriz. Yani rejimin azgınlığını ortadan kaldırabiliriz. Bağışçıların hepsini tutuklatabiliriz. 
Yani katillerin hepsini tutuk atabiliriz. Ama Esad'ı buradan ayırıp yani yeni böyle liberal, makul, e, sıcak, e, sağ bir hükümetin başına getirebiliriz. Bu mümkün yani, bu yapılabilir. Buna ne derler? Uh, of course, every individual dreams of living in love and harmony and peace around the world. This is what people want. Everybody around the world wants their children to be safe, to go to school, to have enough to eat. These are normal human aspirations. Bashar al-Assad, whether he is a puppet or the true uh, head of the Assad regime, is an executioner. And he bears full accountability and responsibility for the destruction he has created in Syria. Ya tabii ki e, müthiş bir vahşet var ve Suriye'yi mahvettiler. Ben bunun farkındayım. Yani müthiş bir rezalet var görüyorum. Dehşet verici. Peki ne yapalım? Yani nasıl istiyorsunuz? Yani böyle akılcı bir çözüm ne olabilir? The solution with wisdom is to work with international partners to have the regime of Bashar al-Assad removed and face prosecution with honor. They can be prosecuted with honor. The solution in Syria is to remove this murderous regime to allow civilians to take over the government, to retain as many regime structures as possible provided they have no blood on their hands, and to begin the very painful process of healing and rebuilding this country that has been destroyed by Bashar al-Assad and his regime. Ama ben esir edildiği kanaatindeyim. Yani bir mafya tarafından e, gasp edildi, esir edildiğine inanıyorum Esad'ın. Yani evet, derin esir. devlet mafyası tarafından esir edildiğini ve e, tabii ağır bir tabir ama kukla olarak esir edildiğini, yani kukla gibi kullanılmak istendiğini düşünüyorum. Ama bir, bir kere ifadesinin alınması gerekir. Yani e, bir kere kısa, yani dostça sorgulanması lazım. E, yani Türkiye'ye bir davet edelim. Yani güvenli bir ortam olsun. Bunları bize anlatsın. Yani eğer evet ben yaptım diyorsa söylenecek bir söz yok. O zaman doğru sizin dediniz. E şöyle olabilir yani orada bir derin devlet var. O beni esir etti. Ben böyle bir şeye karşıyım. Normal, e, liberal, akılcı bir idarenin peşindeyim. Ben yani bunları yapacak adam değilim ben. E, uluslararası güçler bir araya gelsin. Bu derin devleti yok etsin. Ben de hizmete devam edeyim insanlara diyebilir. Yani onun bir kurtarır bu olabilir yani. Bunu derse bence mağdur konumunda olmuş oluyor. Ama evet ben emir verdim hani var mı diyeceğiniz diyorsa o zaman siz haklısınız dersin. Konunun şekli değişir o zaman. Bir kere ifadesi alınması lazım. Yani bir suçlu gibi değil de dostane ifadesinin alınması lazım. Peki kim gelsin yerine kim istiyorsunuz? Bana şahıs söyleyin birisini söyleyin onun üstünde duralım. I think part of the struggle for freedom is that we do not want, after almost five decades of having an individual figure run a military dictatorship, I believe what the Syrian people are asking for is for a democratic form of government. So it, is not, it does not rest with one individual. It rests with representative groups who have constituencies, who are bound by the rule of law, who are elected democratically, who can be changed when they fail to be in the service of the people. Uh, it is time for us, and I believe as Syrians we have all said this for almost five years, we do not want one puppet, one figurehead, one man. We want a nation that is governed by a government, not a mafia. Odoro. You said who can take over. I know that there are many transitional frameworks that have been created for Syria. These are Syrian transition frameworks by Syrians. And I believe these are mature enough for us to resume control of our country and our government. We have a great many technocrats and diplomats and politicians who are ready to step in in the current dysfunction of the Assad regime. It is not difficult to replace people who have blood on their hands with civilians who are honorable and ready to serve the Syrian people. I think these groups that can take over 
with the support of the international community, can effect a transition with much more positive results sooner instead of continuing the path of genocide. Peki, e, rejimin bir ideolojisi olacak mı? Uh, is there going to be, I'm sure, hopefully, I hope for Syria, that there will be many ideologies. I hope that the people of Syria can adopt the ideology they choose and elect their representatives legitimately. We welcome plurality of thought. We have had enough of almost 50 years of single party rule. O yeniden savaşa sebep olmaz mı? Yani mesela IŞİD iktidara gelirse ister misiniz? No, absolutely not. The Syrian people's fight is against primarily Assad, but also ISIS. And we believe that ISIS is a direct result of the Assad regime. What we are talking about is a post-Assad transition in which different political parties can exist and flourish and represent their constituents. Peki halkın eğilimini... Biliyor musunuz? Benim haberim yok. Haberimiz olmadığı için sizden bilmek istiyorum. Yani halkın e, bir kısmı belki sol bir idare istiyordur. Bir kısmı sağ, Arap e, milliyetçisi bir şeyi. Bir kısmı da e, Kur'an'a dayalı böyle şeriat tarzı bir model istiyor olabilir. E, sizin bu konuda bir araştırmanız var mı? Actually I do. Uh, my organization conducted a survey among more than 50,000 Syrians in all parts of the country. And what the Syrian people want based on this survey is a secular state in which all citizens are equal. In any democratic country, you have multiple parties. Of course, there is always somebody who wants a Sharia state, and there is somebody who wants to be a communist, and there is somebody who wants to be socialist. I would hope that we would encourage that kind of plurality of thought. We want to have different groups. We want people to be free to belong to whichever group they choose or create a new one. They should have that freedom. Ben kısa kısa sizden bir model anlamak için e, cevap istiyorum ki ben de ona göre bir şeyler söyleyeceğim. E, Türkiye Federasyon olarak Suriye'nin bağlanmasını ister misiniz? Ya kurtarır nedir onu düşünüyorum o yüzden. Uh, in my mind I believe Syria will retain its independence. We are already occupied by Russia and Iran and Hezbollah. We need our independence. I think we can create an environment of excellent relations with Turkey. I think Syria Syrians are grateful to Turkey for everything the Turkish people have done for us, but we must be free and independent. Federasyon olunca bağımsızlık, bağımsızlık ortadan kalkıyor anlamında değil. Yani Türkiye askeri garantör olması burada. Yani bir kargaşa, iç kargaşa, ayaklanma ihtimali ortadan kaldırmak, darbe ihtimali ortadan kaldırmak için e, bir çözüm olarak buna ne dersiniz? Yoksa tabii ki bağımsız olacaktır ama federasyon olarak. Çabuk toparlanması açısından, ekonomik yönden çabuk toparlanması, askeri yönden çok sağlam bir sistem içinde korunması açısından bunu düşünür müsünüz? O Türkiye'nin garantör olması, askeri yönden Suriye'yi koruyan bir devlet haline gelmesi ve federasyonda tamamen iç işlerinde bağımsız olacaktır. Evet. Dış işlerinde de bağımsız olacaktır. Yani Türkiye'nin garantör devleti olması burada federasyondan kasıt. Sınırların olmaması Türkiye ile ee, yani ticari açıdan bu kısa sürede Suriye'nin kalkınması ve e, ayağa kalkması açısından önemli. Askeri bir müdahale olması ihtimal de ortadan kalkar o zaman. E, yatırımlar açısından da büyük bir zenginlik kapısı olmuş olur. Evet. Bu yönden ne dersiniz? Yani bunu bana bir net açıklarsalar ona göre bir şey söyleyeceğim. I think it is not for me to speak about this type of uh, scenario. And I think that if this were to be a political scenario that is proposed, that it's a conversation to have with the transitional government of Syria after the removal of Bashar al-Assad. Of course, everybody wants prosperity and peace, and we can only hope for that. Bu felaketi önlemenin bir ara formülü varsa onu hemen devreye koymak gerekir diye düşünüyorum. Bence iyi bir formül, bunu bir düşünsün e, Suriye'de aydınla söylediğim. Formül. Ya öyle bir hükümet olmaz. Otherwise there would be the transition government like. Aydınlar buna karar verir. Suriye'de aydınlar karar verir. Aydınlar karar verirlerse 
bu devreye sokulur. Öbür türlü e, Rusya'ya bağlı bir devlet olmuş olacak Suriye. Yani Afganistan gibi. Ya yani Türkiye'ye bağlı olursa tam bağımsız olur. Şu an tam bağımsız değil. <gülüyor> Türkiye işgal yapacak demiyorum. Askeri işgal yok yani. İç işlerinde, dış işlerinde bağımsız olur. Türkiye zaten böyle bir şeye girmez. Ama askeri garantör olarak Türkiye'nin Suriye'ye hükümetinin izniyle Suriye'ye girmesi durumunda Suriye'de bütün olaylar yatışır. Ve ekonomik yönden çok kısa sürede Suriye kalkınır. Türkiye'nin 3-5 tümeninin Suriye'ye girmesi meseleyi bitirir. So Turkey was not able to stop the barrel bombs and Turkey was not able to stop the regime of Bashar al-Assad. What makes you think that Turkey can guarantee safety for Syrian civilians if they have not done so yet? What makes us believe that this will happen? Eğer e, yani eğer siz kabul ederseniz Amerika da kabul ede ederse hal olur der. If yani ee, Suriye halkı Türkiye'nin e, Suriye'ye girmesini ve bu meseleyi halletmesini isterse bu legal bir yapı oluşturur. Yani illegal bir iş, e, öbür türlü illegal bir askeri işgal görünümünde olur. Ama bu tarzda legal olmuş oluyor. Yani ulusal mesela Birleşmiş Milletler karar alsın Türkiye'ye girer. Çünkü kalkınma problemi var. O binalar yeniden yapılacak, yollar düzenlenecek. Bu Suriye bunu yapamaz. Yani bir iskelet haline kalmış bir ülke var. Askeri gücü de yok. Yani Türkiye girdin, Türkiye insancıl ve merhameti ve demokrasi yönünde kararlı bir ülke. Yani tam bağımsız olacaktır yine Suriye. Eski haline, eski rahat haline döndüğünde Türkiye ile zengin bir kardeşlik bağı içinde güzel yaşayabilirler. That's a very very kind offer. I think again this is something for governments to discuss. I think right now Turkey would have a problem with Russia and Iran and Hezbollah and the French and the British on the Australians and every other member who has decided to begin bombing raids over Syria. So I think the the path to this discussion is very far away. I think we need to see what's going to happen in the UN discussions taking place now. And I think above all we need to discuss this with the Syrian people. Rusya orada panik halde yani Rusya'nın işine gelmez oraya da. Tabii ki orada Rusya'nın üstlerinin durması gerekir. Yani Rusya'nın üstlerinin kaldırılmasını biz de istemeyiz. Yani hani malını mülkünü al çek git denmez. Ama yani bunu en iyi becerebilecek, en akılcı becerebilecek olan Türkiye olduğu yani sınırlarının ortak olması açısından açık. Rusya'nın çok uzak bir yerden gelip Suriye'yi kurtarması mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yani tankla topla hallolacak bir şey değil bu. Ama Türkiye'nin hem asker gücü hem askeri gücü ordusuz bu Suriye için çok acil ihtiyaç. Ekonomik yönden çökmüş bu Suriye'nin de Türkiye tarafından inşa edilmesi Türkiye de zenginlik getirir, Suriye de zenginlik getirir. Bunu siz eğer kabul ediyorsanız biz bunu Esad'la da görüşebiliriz. Yani Esad'a da kabul ettirebiliriz bunu. Suriye'nin evet. ordusu yok şu anda özür dilerim. Suriye'nin ordusu yok. Yeni bir ordu kurması da çok çok güç ve çok güçsüz olacaktır. Yani güçlü Türkiye ordusu Suriye'nin adeta ordusu gibi olur. Kolaylık olur. Hanımefendiye de sonra kanaatini sorun. Um, I mean I agree with what, what Rafif said. This is, this is something that needs to be discussed at the government level. Um, and other steps need to be taken first before we can move into talking about something like this. Eğer siz yani Suriye muhalefetini ikna ederseniz biz de bu konuda Esad'ı ikna edebilir söyleyeyim. Esad'a mutlaka o aşağıda Laskiye tarafından falan küçük bir devletin verilmesi gerekiyor. Yani Esad'ı teslim etmeyiz. Yani o olmaz. Yani asılmasını kabul edemeyiz. Yani onu ee, yaparsak bunu Rusya da kabul etmez. Ben de vicdanen kabul etmem. Yani bir adam bir insanın asılmasını ben asla istemem. Ee, rejimin ileri gelenlerin de asılmasını evet. istemem. Ama yargılansınlar, hapsediliyorlarsa edilsinler ayrı mesele ama asılma olayını kabul etmiyorum. Ee, Laskiye tarafında kendi ekibiyle, kendi insanlarıyla küçük bir paket devlet olabilir yani oluşturabilir. 
there is very little nation remaining in Syria now. What you are talking about is a country that is being destroyed by the regime that claims to be the leader. It's a very simple case of crime and punishment in this case. The Syrian people cannot heal and justice will not be served if the regime is not prosecuted by the Syrian people, not by the Turks and not by the Russians and not by any other foreign entity that has an interest in Syria. This must be left for the Syrian people. Teknik olarak demokratik olarak dedi doğru. Ama halka buna sorma imkanı yok. Halkı öldürüyorlar şu an yani adamlar canı derdinde. Oraya sandık koyup biz bunu adamlara soramayız. Yani öyle sorulacak bir ortam yok. Bir vahşet ortamı var. Dolayısıyla tepeden inme halledilmesi gerekiyor. O şekilde bir yöntem. Yani rejim oturduktan sonra sorulabilir. Ama şu an acil bir durum var. Adamlar yok ediliyor. Well, I think you said it perfectly. We have to create a solution from the top to the bottom. So let's begin at the top. Let's begin with the root cause of the problem at the top and effect a regime change and then build those structures that need to be in a position to negotiate. The Syrian people's will has been demonstrated every day for more than four years. The will of the people has been demonstrated in cities that no longer exist because they have been obliterated by the Assad regime. Esad, Türkiye'nin oraya askeri yönden e, müdahale etmesini ister. Yani öyle bir konu e, gündeme geldiğinde o halledilecek bir konu. E, fakat benim istedim, ben değerli topluca söyleyeyim. E, Suriyeli aydınlar bu konuda bir karar versinler. Türkiye'nin e, garanti olarak müdahale etmesini istiyorlar mı, istemiyorlar mı? E, sınırları kaldıralım Türkiye ile. Yani pasaport ve vizeyi kaldıralım Suriye ile. E, askeri müdahalesini Türkiye'nin e, meşru ve legal olarak aydınlar kabul etsinler. Bunu Esad da ister. Çünkü o da dehşete kapılmış durumda. Ama biz Esad'ı alın asın diye teslim etmeyiz. Yani kendine yeni bir küçük devletçi kurup oraya geçmesini sağlarız. Uluslararası mahkemeler yargılayacaksa yargılarlar. Yani uluslararası savaş suçu mahkemeleri var. Oraya müracaat edin, orada yargılansın. Tabii. Yani diğer kişiler de öyle yargılansınlar. Ama yani yaka paça tutup, yani gidip adamları bir teslim etmeyiz. Böyle bir şey olmaz. Alın bunları asın da demeyiz. Yani bu mümkün değil. Yani bunu unutsunlar. Bu şekilde olmaz. <gülüyor> Uluslararası mahkemeler yargılarsın. Gerekirse müebbet hapis cezası verebilirler. Yani ben buna karşı evet. değilim. Ama asılma olayını kabul etmem. Yani kurşuna dizilme. Asılma yahut e, linç edilme. Yani bunu asla müsaade etmeyiz. Bu olmaz. Ama bu şekilde düşünüyorsa aydınlar, Suriyeli aydınlar e, bu e, Türkiye'nin müdahalesini Esad da kabul eder. Yani onu evet. rahatça sağlıyor. Çünkü Esad rejimi kabul ettiğinde ordunun girmesinde hiçbir engel kalmamış oluyor. Yani u, e, uluslararası hukuka uygun olmuş oluyor. Yani bir haftada biter konu. Bu mecburi bir durum. Suriye halkı Türk ordusunu kabul eder ama Rus ordusunu kabul etmez. Bu çok büyük bir savaş çıkartır. Yani Rus ordusunu mahvederler Suriye'de. Böyle bir şey olmaz. Ama Türk ordusunu alkışlarla karşılar halk. Sevinç duyar. Çünkü kendi insanı Müslüman bir toplum ve şefkatli bir ordu. Yani bir azgınlık, taşkınlık, katliam falan olmaz. Bunu Esad da ister. Böyle bir sorun olmaz. Ama Esad'a Laskiye civarında küçük bir devlet verilmesi gerekiyor. Yani küçük bir ülke verilmesi gerekiyor. Asılması olayı olmaz. Yani o şekilde bir teslim et, onu unutsunlar. İleri gelenlerin de asılması diye bir konu olmaz. Yargılasınlar uluslararası mahkeme. Bir daha söylüyorum ki iyi anlaşılsın diye. NATO ile de anlaşma yapılır ki ona bile gerek kalmıyor. Suriye girsin derse gireriz. Yani çünkü bir ülke ben istiyorum derse kimse ona karışamaz. Ee, olay da çıkmaz. Yani hiçbir sorun çıkmaz. İşit de geri çekilir. Diğer e, terör örgütleri falan varsa hepsi geri çekilir. Öyle bir konu olmaz. Suriye'nin bir ordu ihtiyacı var. Hiçbir şekilde bu orduyu şu an oluşturamaz. Güçlü bir orduya ihtiyacı var. Ordusu adeta sıfır. Öyle bir ordusu yok. Ve bunu oluşturamaz şu an Suriye. Mecburen Türk ordusuna ihtiyacı var. İki, ekonomi ayağa kaldıramaz. Mecburen Türkiye'ye ihtiyacı var. Ve Türkiye'de hem iç işlerin hem dış işlerin de Suriye'ye karşı saygılı zaten. Yani tam bağımsız olmuş oluyor. Ama federasyon olarak Türkiye'ye bağlandığında 
hukuki yönden Fed Suriye saldırı yapıldığında Türkiye yapılmış oluyor. Yani hukuki yönünü uluslararası hukuk yönünden sağlam almış oluyoruz. Hiçbir ülke saldıramaz o zaman. Evet. Ya Türkiye toprağı olmuş oluyor federasyon olduğu için. I'm sure Turkey has a mighty army and I'm sure Turkey would very generously help preserve peace in Syria. And I think the first priority now is to restore peace to Syria, to put an end to the killing. And I think this requires the removal of Bashar al-Assad. Kaldırılması işte o devletçik diyelim artık. Küçük bir devlet içerisinde olur. Ailesi de orada olur. Kendi rejimin adamları da orada olur. Oraya çekilirler. Bunu sağlayabiliriz. Ama yani toplu bir katliam, adamdan kurşuna dizilmesi, asılması böyle bir şey olmaz. Yani bunu unutsunlar. Evet. Bunu konuşun. Evet. Çok özür dilerim. Ahal şey yapıyorsanız bu yönde bastıralım. Evet. Halkın şu an karar verecek hali yok yani. Halk başı derdinde öldürülüyor halk şu an. Bu evet. çağın altında halk yani. Halka bir şey soracak halimiz evet. yok. Ama sonra sorulabilir. Yani Türkiye'nin müdahalesinden sonra sorulabilir. Aydınlar karar vermesi lazım. Yani Suriye'nin ileri gelen aydınları. Halk zaten kurtarın bizi diyor. Adamlar başı derdinde. Yani şu an yakılıyor, bombalanıyor, öldürülüyor. Adamın bu insana karar vermesi için bir yere getirmemiz, sandığa götürmemiz gerekiyor. Evet. Evinden dışarı çıkamıyor, mevziden dışarı çıkamıyor. Bu insanlar öldürülüyorlar. Böyle bir durumda bu, bu insanlara bir şey soracak durumumuz yok. Evet. Ve Suriye halkı bunu zaten kabul eder. Evet. Etmez diye bir şey yok. Eder. Sak Fakat aydınları var Suriye'nin. Türkiye'de de var. Amerika'da her yerde aydınları var. Suriye bir muhalefet cephesi oluşturmuş durumda. Yani yüzlerce, binlerce insan var. Bunlara sorun. Bunlar evet derse halk da evet der. Halktan bir sorun çıkmaz. Uh, yes, certainly. For those intellectuals, for those intellectuals who are not yet killed, certainly they can speak. For those who are exiled, who have been exiled because they're afraid to speak or because they cannot return home, certainly they have an opinion. And so, if you can convene a meeting of Syrian intellectuals and assure them of their safety, perhaps you can make this suggestion to them and see what they think. My time is devo devoted to the Syrian revolution. Maybe we can hear from you your perspective on the responsibility to protect civilians. Siviller tepeden inme kurulur. Yani bu yöntemle korunur. Yani evet. Türk ordusu girer. Kimse yamukluk yapan hepsini dümdüz eser dersin bu kadar evet. basit dersin. Başka bir yol olmaz bunun dersin. Yani lütfen gidin derse gitmezler. Yani Suriye rejiminden izin almadan girersek bu bir suç olur. Yani evet. karşılıklı savaş ilanı o demektir bu ya Suriye ile. Ama kabul ederlerse girdiğimizde bu legal, insancıl bir operasyon olmuş oluyor. Türk ordusu girdikten sonra ondan sonra demokrasiye geçilir o kolay. Yani Ama acil birisi ölürken biz ona şiir okuyamayız. Yani o demokrasiyi şu Poetry. an uygulayacağımız bir ortam yok. Bir savaş ortamı var. Orada bir katliam var. İsrail e, dostlarımız muhaliflerle bağlantıdalar. Yani sürekli görüşüyorlar. İsrail'in burada gücü yani tahminlerin üstünde. Yani e, İsrail'i bir kenara koyamayız. Dostça yaklaşıyor İsrail ayrıca. Yani düşmanca bir tavrı yok. Yani sevecen yaklaşıyor. Türkiye'de sevecen yaklaşıyor. Yani kimsenin Suriye topraklarında gözü yok. What I am simply suggesting is that this is the type of subject that is left to those parties that will be negotiating the future of Syria. Uh, it may be you, but it is certainly not me. Şu an kurtuluş önemli. Kurtuluş için de tepeden inme bir hareket gerekiyor. Yani buna siyasileri karar vermesi gerekiyor. Ee, Rusya'nın, Amerika'nın Türkiye'nin ve Suriye'nin. Türkiye ile Suriye anlaştığında Amerika Rusya bu, destekler bu sistemi. Yani evet. kimse bu kanın dökülmesinden memnun değil. Böyle bir ortamda geçiş hükümeti olmaz. Yani e, demokrasiye geçiş için hükümetlerin e, koalisyon kurabilmesi için makul bir devlet yapılanmasına gidilmesi gerekiyor. Önce bir organizasyon gerekiyor. Ondan sonra demokrasiden, hukuktan bahsedebiliriz. Her şey şu an darmadağın. Bu tam kökten çözüm. Ee, o zaman ordusu olmayan Suriye'nin ordusu olmuş olacak. Ee, hiçbir ülke Suriye'ye saldıramayacak. Ekonomik yeniden güçlenmesi yıldırım hızıyla olur. Ee, ve hem içte hem dışta bağımsız olmuş oluyor. Bu herkesin işine gelir.
Bu yani e, Suriye halkının aleyhine bunda hiçbir madde yok. E, ama Esad rejimini de paldır köldür devirip adamı asma falan bu olmaz. Onlara Laskiye civarında küçük bir devletçik verip onlar sorunu hallederiz. Ama sonra Suriye halkı uluslararası mahkemelere müdahale etsin. Onlar gider adamlar gerekirse oradan gider alırlar. Evet. Yani o Suriye'deki Laskiye'deki devletten gidip alırlar, yargılarlar. Ama şu aşamada değil bu yani. Türk hükümetinin e, Cumhurbaşkanı'nın uslubu bir hafta önce değişti. Ve bu konuya sadece e, Türk hükümeti karar vermiyor zaten. Yani Suriye konusunda evet. tek sorumlu Türk hükümeti değil. E, dünya hükümetleridir de. Bir de dünya hükümetlerinin üstünde de güçler vardır. Bunu da çok önemli olarak göz önünde bulundurmanız lazım. Well, I think it's really divine powers that are going to fix Syria in the near term. Worldly powers, um, yes, certainly they have their influence, I, I have no doubt. Well, inshallah, they will make the right decisions and they will support the Syrian people's desires for freedom and democracy and dignity. Sizin bir zeki bir hanım olsa Suriye'nin başında konu hali olur mu? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Power to the women. Thank you. Maşallah. Maşallah. Tabii yani Suriye'de bir kadın hakimiyeti olması gerekir. Yani uh, kadınlar ön planda olması gerekir tabii ki. Well, a, a big part of our work is to strive for full equality of Syrians, not only based on gender, but on political and religious affiliation and, and ethnic backgrounds. So. Uh, hopefully, over time, uh, we will achieve this state. Bu sevimli hiç konuşmadı bir şeyler söyledi. Well, I think and not microphone, but I think my colleagues covered it quite well. Um, I think it is a bit premature to talk about uh, Suriye, uh, a Turkish involvement with troops on the ground in Syria, but I think Turkey is key to be politically involved um, in a solution in Syria. İşte erken değil de bir an önce ölmesi gerekiyor. Yoksa orada halk kalmayacak. Yani bir kurtarıcı güç olarak, yani işgalci bir güç olarak değil. Birleşmiş Milletler gücü gibi düşünün. Yeah, but is that how the Syrian people will see it? You know, if if the Turkish troops are coming in with permission from Bashar al-Assad and the Turkish government, will the Syrian people see this as the invasion of Turks or will they see it as a peacekeeping force? Alkışlarla karşılarlar. Akıl almaz sevinirler. Ağlayarak sevinçten. How do we know? Çünkü Türk halkıyla Suriye halkı iş içedir. Birbirlerini çok severler. O da Müslüman, o da Müslüman. E yani ve e, Türk ordusu onları kurtarmaya gidiyor. İnsanı kurtarıcı her zaman çok sever. Onlar bombalamaktan, bombalanmaktan, öldürülmekten kurtarmak için gidiyorlar. Has the Turkish government given any indication that it's ready to go bring salvation to the Syrian people and protect Bashar al-Assad has Türk hükümeti yani bunlara tek başına Türk hükümeti karar vermez zaten. Yani Suriye'yi kurtarma işini Türk hükümeti tek başına hiçbir zaman için üstlenecek durumda değil. Yani diğer ülkeleri ve onların üstündeki güçleri esas almanız lazım. Turkish. Diğer ülkeleri de yani Türkiye ile birlikte. Well, we hope for peace. Sizlerin öncülüğünde, sizlerin de katkılarıyla Bolur deriz. Ama bağlantıda kalalım. Yes, hmm. absolutely. Thank you very much for the opportunity to meet you and speak hmm. with you. Çok yani yoğun bağlantıda kalalım. Sizleri dostlarımla tanıştırayım. Yes, thank you. I, I'm delighted. Çok, Çok faydalı olur deriz. Peki, bugünlük bu kadar olsun. Ee, bir dahaki sefere daha geniş yine detaylı konuşuruz. Her şeye hakim olan Allah hepimize yardımcı olsun deriz. Uh, Amin. Amin. <gülüyor> evet, onun planının dışında bir şey olmuyor zaten. Yes.